హే వ్యూర్స్ హాయ్ వెల్కమ్ టు టీఎఫ్పీసీ నేను మీ అంజలి ఎస్ సో ఎవరెవరైతే వెళ్ళి చూడలేదో డెఫినెట్గా వెళ్ళి చూడండి అబ్బా బికాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇంకా లోడ్ అవుతూనే ఉంది సూపర్ హిట్ సక్సెస్ అందుకున్నటువంటి వాల్తేరు వీరయ్య సూపర్ హిట్ మూవీ ఇచ్చారు కదా మన బాబీ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు సో ఆయనతో మాట్లాడి బోల్డ్ అని ముచ్చట కలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ పూనకాలు మామూలుగా వేరే లెవెల్లో ఉన్నాయి అండ్ థియేటర్లో ఫస్ట్ మూవీ స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎక్కడా ఆగట్లేదు సో అంటే జంబలకిడి జారు మిఠాయి అని చెప్పుకోవచ్చు సో జర్నీ చెప్పండి సార్ అసలు వాల్తేరు వీరు ఈ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయ్యింది ఏంటి ఇప్పటికే చాలా సార్లు చెప్పారు బట్ స్టిల్ ఇలాంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ సక్సెస్ తర్వాత ఎంతమంది ఎన్నిసార్లు అడిగినా చెప్పాలనిపిస్తుంది ఎందుకంటే దీని గురించే కదా మీ అందరం కష్టపడేది ట్రూ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు ఎలా వచ్చింది ఈ జర్నీ అన్నారు కాబట్టి మీరు అడిగిన ప్రశ్నలోనే ఉంది ఏదో రోజు మనకు ఒక టైటిల్ కార్డు కావాలి సోలోగా మళ్ళీ ఏదో ఒక ఛానల్లో ఇంటర్వ్యూ చేయాలి అనే ఒక ఆకలి ఆ కసిలో నుంచి వచ్చిందే ఈ డైరెక్టర్ అనే జర్నీ పదేళ్ల పాటు రైటర్గా వర్క్ చేశాను చాలామంది డైరెక్టర్స్ దగ్గర ఆ తర్వాత బలుపు అనే సినిమా రవితేజ్ గారికి ఇవ్వటం ఆ ప్రాసెస్లో ఆయన నాలో ఉన్న ఒక చిన్న స్పార్క్ని ఐడెంటిఫై చేయటం సో పవర్ అనే ఫిల్మ్తో నన్ను డైరెక్టర్ని చేయటం అక్కడి నుంచి మొదలైంది జర్నీ నాది డైరెక్టర్ జర్నీ డైరెక్టర్ జర్నీ అక్కడి నుంచి మొదలెట్టి సర్దార్ గబ్బ సింగ్ జయలో కుశ తారక్ గారితో వెంకీ మామ విత్ వెంకటేష్ గారు అండ్ నాగ చైతన్య గారితో సో ఫైనల్గా అల్టిమేట్ ఒక గోల్ ఉంటుంది కదా ప్రతి ఒక్కడికి లైఫ్లో ఎందుకు వచ్చే ఎవరు ఇండస్ట్రీకి అంటే ఒక చిరంజీవి గారితో ఎక్కడో చోట పని చేయాలి ఆయన చేస్తున్న సినిమాల్లో ఏదో మూల కనబడాలో ఏదో క్రాఫ్ట్లో వర్క్ చేయాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది అలా చిరంజీవి గారితో డైరెక్షన్ చేయాల్సిన అవకాశం నాకు రావటం అనేది నా లైఫ్లో బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ సో టూ ఇయర్స్ బిఫోర్ కట్ చెప్పాం లాక్డౌన్ వచ్చింది ఇంట్లో కూర్చొని ఆ లాక్డౌన్ మొత్తం టీమ్ అందరం వీడియో కాల్స్లో జూమ్ కాల్స్తో స్క్రిప్ట్ మీద ఫోకస్ చేయటం లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత ఆయన ఆచార్య ఫినిష్ చేసేసారు గాడ్ ఫాదర్ ఫినిష్ చేశారు అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా మాకు మొత్తం డేట్స్ అన్నీ మాకు హెలౌట్ చేశారు అక్కడి నుంచి మొదలు అక్కడ దాకా చేసిన వర్కింగ్ డేస్ వేరు ఆ నైంటీ ఫోర్ డేస్ ఒక యుద్ధం ఉంటే చూసారా ఒక యుద్ధంలాగా చేస్తాం స్క్రిప్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కోన వెంకట్ గారు చక్రవర్తి నా ఫ్రెండ్ చక్రవర్తి రెడ్డి మోహన్ కృష్ణ గారు వినీత్ ఇలా ఒక సైన్యంలాగా స్క్రిప్ట్ సైడ్ ఉన్నారు అలానే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక సైడు ఆ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ గారు ఆర్తర్ వెల్సన్ గారు మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవిసి ప్రసాద్ గారు సినిమా కంటే ముందు మమ్మల్ని బ్లాక్ బస్టర్ స్థాయిలో గెలిపించిన దేవిసి ప్రసాద్ గారు అలానే నిర్మాతలు నవీన్ గారు అండ్ రవి గారు చెర్రి గారు వీళ్ళందరితోనూ ఈ జర్నీ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి జరుగుతూనే ఉంది చాలా చాలా గొప్ప విజయం ఇది నాకు చాలా స్పెషల్ మూమెంట్ డెఫినెట్లీ అంటే ఫ్యాన్ బాయ్గా ఒక ఫ్యాన్ బాయ్ మూవీ చేస్తున్నారంటే డైరెక్టర్గా ఎంత బాధ్యత ఉందో ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఫ్యాన్స్కి ఏది నచ్చుతుందో ఏది నచ్చదో ఆ పాయింట్స్ కూడా మీరు మైండ్లో పెట్టుకునే చేస్తుంటారు అండ్ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ టైటిల్ రిలీజ్ అయిందో అబ్బా ఈసారి మాస్ రాబోతుంది అని సో బేసికల్గా ఒక చిన్న క్వశ్చన్ సార్ మన వీరసింహారెడ్డి మూవీ ఆయన కూడా ఫ్యాన్ బాయ్ మీరు ఫ్యాన్ బాయ్ సార్ ఇద్దరు ఏమైనా కలిసి అనుకుని పక్క పక్కన కూర్చొని స్టోరీ రాసుకున్నారా ఏంటి సార్ అంటే ఎవరైనా సరే వాళ్ళ ఫ్యాన్స్తో అంటే వాళ్ళ వాళ్ళు ప్రేమించి ఆరాధించే స్టార్స్తో చేయాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది సో తనకి అప్పుడు వచ్చింది అవకాశం నాకు ఇలా ఈ వేరే రూపంలో నాకు వచ్చింది ఈవెంట్లో మాట్లాడారు సో షిప్ బోట్ సీక్వెన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆయనకి ఫీవర్ ఉండేది అని సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి చిరంజీవి గారు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అయ్యేది లేదు దట్స్ వై హీఈస్ మై కాస్టర్ సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పండి చిరంజీవి గారి ఇంట్రడక్షన్ అనేసరికి చాలా కేర్ తీసుకున్నాం నూట యాభై మూడు సినిమాలు మించి దాటి కొత్తగా ఏదో చూపించాలి యాజ్ ఎ ఫ్యాన్ బాయ్గా యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా ఛాలెంజింగ్ నాకు మేము చూసేసేవరా ఇలాంటి ఎపిసోడ్ అని అనకూడదు ఎప్పుడు కాగితాలు పట్టుకొని చాలామంది వేల మంది వెయిటింగ్లో ఉంటారు సో అలాంటి ఓన్లీ ఆకలి తీర్చాలి అనే దాంట్లో నుంచి ఆ అర్జిలో నుంచి ఆ కసిలో నుంచి వచ్చిందే సముద్రంలో ఇంట్రడక్షన్ సో అది నేను రాసుకున్నంత ఈజీ కాదనేది షూటింగ్ డైరెక్టర్గా చేస్తున్నప్పుడు అర్థమైపోయింది ఓకే అంటే పీటర్ మాస్టర్ లాంటి ఒక టెక్నాలజికల్ చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న ఫైట్ మాస్టర్ అలానే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆ డైరెక్టర్స్ ఏఎస్ ప్రకాష్ గారు
సో వీళ్ళు అలానే కమల్ కనన్ గారు ఇంతమంది ఎక్స్ట్రాడినరీ టీం నాకు ఉన్నారు నువ్వు ఏం కలగంటావో కను మేము నీకు తీసుకొస్తామని వీళ్ళందరితో పాటు ముందు ఆ కళని నెరవేరాలంటే కెమెరా ముందు తడవాల్సిన వ్యక్తి చేయాల్సిన వ్యక్తి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు సో నేను కెమెరా వెనకాల ఉంటాను నా దగ్గర అంబ్రిల్లర్స్ ఉంటాయి నా పైన టెంట్ ఉంటుంది నేను తడవను నేను నీళ్ళలోకి దిగను బట్ వేరేజ్ చిరంజీవి గారు వాటర్లో దిగాలి ఇక్కడ దాకా మునిగిపోవాలి పైనుంచి వర్షం పడాలి పైగా బోటు ఎగిసి పడుతుండాలి అలాన్ని మీద పడతాయి గట్టిగా కొట్టాలి అప్పుడే అది తుఫాన్ అనే ఫీల్ ఉంటుంది పది రోజులు బంగారు కొండలాగా ఆయన ఎంత తడిసిన నన్ను కానీ యూనిట్ని కానీ ఒక మాట అనకుండా నేను నేను బతుకుతుందే దీనికోసం కదా కష్టపడకపోతే ఇంకేంటి బాబీ అని మా నాకు చెర్రి గారికి స్పాట్లో ఉండేవాళ్ళు చెర్రి గారు సిఇఓ ఆయనకు ఒకటే భయం ఏంటంటే ఈ వాటర్ మారవటానికి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది కాబట్టి ప్రొడక్షన్కి లాస్ అవుద్దని నేను వద్దంటున్నారండి చిరంజీవి గారు రెండు వందల మంది ఆల్మోస్ట్ ఆ వాటర్లో వర్క్ చేస్తున్నారు పొరపాటున ఇది వెళ్ళి నోట్లో పడుతుంది ఆయనకి కంట్లో పడుతుంది ఎక్కడైనా జ్వరం వస్తే ఒక వన్ వీక్ షెడ్యూల్ అప్సెట్ అయిపోద్ది అలాంటి మనం ప్రేమించే మెగాస్టార్ గారికి అన్న ఆరోగ్యం ఎక్కడ దెబ్బతింటుందో అని చాలా భయపడుతుండేవాళ్ళు బట్ అన్ని పక్కన పెట్టి మొండి ధైర్యంతో చేశారండి ఆయన దట్ దట్స్ ట్రూ అండ్ ఎక్కడ కూడా ఎంత ఎలివేషన్ షాట్ ఇచ్చినా కూడా మాకు ఎక్కడ అది అంటే లైక్ ఆయన న్యాచురల్గా ఫైట్ చేస్తున్నారు అంతే అంటే ఆయన ఎక్కడ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఎలివేషన్ ఇచ్చారేమో అని మాత్రం అయితే మాకు అనిపించలేదు అండ్ మూవీ విషయంలో వస్తే మాస్ మహారాజా రవితేజ గారు కూడా ఉన్నారు అంటే లైక్ ఆ క్యారెక్టర్కి ఆయననే అనుకున్నారా లేకపోతే ఇంకెవరైనా అనుకోవాలి ఆయన క్యారెక్టర్కి ఆయన్నే అనుకున్నా ఆయన అనుకుని కలగన్నాను ఆయన అనుకుని పెన్ మీద పేపర్ మీద పెన్ పెట్టి రాసాము ఓకే ఆయన్నే అప్రోచ్ చేయం ఆయనకే ఖర్చు చెప్పాం ఆయనతోనే డైరెక్ట్ చేసాం సూపర్ అక్కడ ఒక సీన్ ఉంటుంది కదా సార్ అంటే లైక్ గోడ మీద పోస్టర్ ఉంటుంది అండ్ లుంగీతో తుడుస్తారు ఆ సీన్ చూసినప్పుడు యాజ్ అ ఫ్యాన్ గర్ల్ నాకు ఏమనిపించింది అంటే అసలు మెగాస్టార్ గారు అలాంటి సీన్ చేయడం అట్స్ సో ఆయనకి ఈ సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు రవితేజ గారికి కూడా ఈ సీన్ చెప్తున్నప్పుడు ఇద్దరి రియాక్షన్స్ ఏంటి సార్ టోటల్ కథని వాళ్ళిద్దరు బాగా నమ్మేశారండి ప్రత్యేకంగా ఏ సీన్ని నేను సపరేట్ చేసి చెప్పలేను చిరంజీవి గారు లేని ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం రవితేజ గారు చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు ఎందుకంటే చాలా చాలా ట్రూ ఫ్యాన్ ఆయన కూడా అన్నయ్య మీద చాలా బాగుంది సీన్స్ అన్నీ ఆ ఇంట్రడక్షన్ చాలా బాగుంది ఇంటర్వ్యూ చాలా బాగుంది బాబి ఈ ఈ డైలాగ్ ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం బెటర్ చేసి చెప్పండి అని ఇంత బాగా మాట్లాడేవాళ్ళు అలానే చిరంజీవి గారు లేని సీన్స్ రవితేజ గారి కూడా అన్ అన్నయ్య రవి చాలా స్టైలిష్గా ఉండాలి బాబు ఈ ఫైట్ చాలా బాగా రావాలి ఇన్ఫాక్ట్ నీది ఆయమ్మ మనోడిది రవిది కాంబినేషన్ ఫైట్ పవర్ పవర్లో హార్బర్ ఫైట్ చాలా బాగుంటుంది దానికి మాత్రం తగ్గకూడదు అబ్బాయి అనేవాళ్ళు చిరంజీవి గారు సో ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు వాళ్ళకి అంత గౌరవం ఇచ్చుకుంటూ వాళ్ళు అంత అభిమానించుకోవటం వల్ల నాకు డైరెక్టర్గా ఈ స్క్రీన్ మీద ఆ మ్యాజిక్ నేను తీసుకురావటం డైరెక్టర్గా నాకు చాలా ఈజీ అయిపోయింది సార్ వేర్ ఇస్ ద పార్టీ సార్ చాలా పార్టీలు ఉన్నాయండి వన్స్ ఈ ప్రెస్ మీట్లు ఫ్యాన్స్తో సెలబ్రేషన్స్ అన్నీ అయిన తర్వాత డెఫినెట్గా ప్రతి తెలుగు వాడు పార్టీ చేసుకుంటున్నారు డెఫినెట్లీ మేము అందరం అయితే పూనకాలు లోడ్ చేసుకుంటూ పార్టీ చేసుకుంటున్నాం అండ్ కమింగ్ టు వేర్ ఇస్ ద పార్టీ సాంగ్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ వచ్చిన సాంగ్ అది అండ్ ఆ తర్వాత లైక్ ఉర్వశీ రావుతల గారిని ఎక్కడ కూడా అదొక స్పెషల్ సాంగ్ ఆవిడ ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ అపీరియన్స్లో చేసినట్టయితే అనిపించాల సో వర్కింగ్ విత్ హర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం టాలీవుడ్లో పరిచయం చేస్తున్నారు సో ఎలా అనిపించింది చాలా బాగా అనిపించిందండి తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలోవర్స్ చూడండి ఎన్ని మిలియన్స్ ఉంటారు జస్ట్ వన్ ఫోన్ కాల్ చేసి ఇలా చిరంజీవి గారి సినిమాలో ఓ సాంగ్ ఉంది స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కింద మీరు కావాలి సాంగ్లో డ్యాన్స్కి అంటే వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేసింది వెంటనే టూ డేస్లో వచ్చేసింది రిహార్సల్ చేసేసుకుంది చేసేసింది యా ఎక్కడో కూడా ఏ డిమాండ్ లేదు పలానా హోటల్లో నన్ను పెట్టండి రెమ్యూనరేషన్ ఎంత ఇవ్వండి ఫ్యాన్సీగా ఏమీ అనలేదు చక్కగా చేసి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పటికి కూడా ప్రొడ్యూసర్స్తో కానీ మాతో కానీ అదే రిలేషన్లో ఉంది అమ్మాయి సో దిస్ ఈస్ అంటిన్యూ హ్యాట్రిక్ కదా సార్ దేవిశ్రీ గారితో మీకు అండ్ చేసిన ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో పాటలన్నీ సూపర్ హిట్ సార్ బాండింగ్ ఏంటో చెప్పండి సార్ సీక్రెట్ బాండింగ్ అంటే దేవి గారికి నేను చాలా పెద్ద హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఈ ఆడియో సైడ్ ఇలరాజయ్య గారి తర్వాత మళ్ళీ మనకి కారులో గుంటూరు నుంచి మనం హైదరాబాద్ దాకా రావాలి అంటే జస్ట్ గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఐ మీన్ యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి డిఎస్పి సాంగ్స్ అని పెడితే చాలు మనం హైదరాబాద్
అలాంటి ఆయనతో నేను సర్దార్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేసేవాడిని చాలా మంచి ఆల్బమ్ సర్దార్ గబర్ సింగ్ బ్యూటిఫుల్ మెలోడీస్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత జైలు అవ్వ కుసా ఆల్ టైమ్ చాట్ బస్టర్ అది సో ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు అనేసరికి చాలా స్పెషల్ మూమెంట్ ఏంటంటే నేను ఎంత ప్రేమిస్తానో ఎంత అభిమానిస్తానో చిరంజీవి గారితో అదే విధంగా దానికన్నా ఎక్కువగానే ప్రేమిస్తారు దేవి గారు చిరంజీవి గారిని బాస్ 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 అంటూ ఉంటారు సో మా ఇద్దరు కాంబినేషన్లో మళ్ళీ చిరంజీవి గారి కాంబినేషన్ అవటం వల్ల ఆ మ్యాజిక్ ఇంకా బలంగా రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఓకే తమ్ముడితో అయిపోయింది సినిమా అన్నతో అయిపోయింది సినిమా మరి కొడుకుతో ఎప్పుడు చేస్తారు సార్ రామ్ చరణ్ గారితో తప్పకుండా చేస్తానండి దానికి తగ్గ కథ రెడీ అవ్వాలి తర్వాత చరణ్ గారి డేట్స్ చూడాలి బట్ డెఫినెట్గా ఎప్పుడు ఉంటుందో తెలియదు కానీ డెఫినెట్గా ఐ విల్ డూ ఇట్ పక్కాగా చేస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాసుకోండి తమ్ముని వేసుకోండి నెక్స్ట్ మూవీ బాబీ గారిది రామ్ చరణ్ గారితోనే రాబోతుంది అండ్ డాన్స్ విషయానికి వస్తే కూడా అంటే మాకు ఎక్కడా కూడా ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ ప్లస్ ఉన్న అతను చేస్తున్నట్టు అయితే అనిపించలే ఆయన గ్రేస్ మీద మేము దేనికి కూడా లేదు సో మీకు బాగా నచ్చ అది ప్రతి సాంగ్ సూపర్ హిట్ బట్ మీకు పర్సనల్గా వాల్తేరు వీరేలో ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏంటి బాస్ పార్టీ అండి బాస్ పార్టీలో ముఠా మెస్సిలో ఉన్న ఒక వింటేజ్ స్టెప్ ఉంటుంది గాంధీ తాత లాగా ఇలా ఇలా అంటే సో అది చేస్తున్నప్పుడే హోల్ యూనిట్ చాలాసేపు క్లాప్స్ కొట్టేసాం ఓకే సో అలా బాస్ పార్టీ దగ్గర నుంచి అన్ని పాటల్లో ప్రతి మూమెంట్ చిరంజీవి గారు చాలా కష్టం ఒళ్ళంతా ఎరగదీసి డాన్స్ చేస్తేనే మనం విజుల్ చేయం చిన్న గ్రేస్ చిన్న మూమెంట్ ఒక స్వాగ్ ఉంటుంది సో అలా శ్రీదేవి చిరంజీవి సాంగ్లో గ్రేస్ ఉంటుంది నీకేమో అందం ఎక్కువ నాకేమో తొందర ఎక్కువ సాంగ్లు దాంట్లో బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ మూవ్స్ ఉంటాయి సో ఒక క్యా మీరు చేసిన ప్రతి మూవీలో హీరో కంటూ ఒక పర్టికులర్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంటుంది లైక్ జయ కుశ్ జయలవ కుశలో త్రీ క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ వాల్దేరు వీరేలో కూడా చాలా డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్ చూపిస్తారు సో ఒక స్టోరీ రాస్తున్నప్పుడు మీరు పర్టికులర్గా హీరోకి వెతికే ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా చేస్తారు కథలో నుంచే వస్తుంది ఆర్గానిక్గానే అది డ్రైవ్ అవుతుంది మన కథ అనుకుంటున్నప్పుడు పలానా హీరోకి మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కథలో నుంచి ఎంత బలంగా న్యాయంగా మనం తీసుకొస్తాం అనేది చూస్తాను ఫోర్స్డ్గా ఏది పలానా సినిమాలో లాగా ఉండాలనో పలానా సినిమాని మించి ఉండాలనే ప్రయత్నించను కథ ఏ డిమాండ్ చేస్తే దానికి సరెండర్ అయ్యే వెళ్ళిపోతాను ఓకే సో వాళ్ళతో వీరేలో ఫస్ట్ పోస్టర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ లుక్ కూడా కొంచెం ముఠా మేస్త్రికి టచ్ అవును 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 సో ఆ డిజైన్ లైక్ ఆ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ కానీ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ డిజైన్ కానీ మీదేనా సార్ అవునండి 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 సో అంటే ముఠా మేస్త్రి రిఫరెన్స్ ఏమైనా తీసుకున్నారా లేకపోతే అది జాలరపేట ఫిషర్ మ్యాన్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి లుంగితోనూ ఒక బీడితోనూ తెల్ల ఓ రెడ్ కలర్ టువాల్తోనూ ఉంటారు సో అది చేస్తున్నప్పుడు అది చేసుకొచ్చినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఒక ముఠా మేస్లో ఉన్న చిరంజీవి గారు మళ్ళీ నడుచుకుంటూ వస్తున్నట్టు అనిపించింది సో చెప్పాను కదా వింటేజ్ చిరంజీవి గారిని తీసుకొస్తున్నామని సో ఎక్కడ అవకాశం దొరికినా ఫోర్స్డ్గా లేకుండా బ్లెండ్ అయ్యేలాగే మేము జాగ్రత్తలు తీసుకొని తీసుకొచ్చాం అన్ని రిఫరెన్స్లో ఓకే పోలీస్ స్టేషన్లో సీన్ సార్ ఈయన డైలాగ్ ఆయన ఆయన డైలాగ్ ఈయన చెప్తారు అసలు ట్రైలర్లో ఆ డైలాగ్ పడిన వెంటనే వేరే లెవెల్ ఉంది సో మూవీలో ఆ సీన్ అవుతున్నప్పుడు షార్ట్ అవుతున్నప్పుడు యాజ్ అ డైరెక్టర్గా ఆర్ ఎల్స్ ఆడియన్స్గా ఫ్యాన్ బాయ్గా ఎలా అనిపించింది మీకు నాకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ కథ రాసుకుంటున్నప్పుడే ఉంది ఆ డైలాగ్ రవితేజ గారి క్యారెక్టర్ చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారి క్యారెక్టర్ రవితేజ గారు చెప్పాలని సో ఎప్పుడు నేరేషన్ ఇచ్చినా ఎవరికి నేరేషన్ అది చెప్పేవాడిని వాళ్ళు అలానే రియాక్ట్ అయ్యి తగిన వేసేవాళ్ళు ఓకే సో అందువల్ల నాకు స్పాట్లో చేస్తున్నప్పుడు దా ముందే చూసేసి ఉన్నాను కాబట్టి ఆ మ్యాజిక్ నాకు స్పాట్లో షాక్ ఏం అవ్వలేదు సర్ప్రైజ్ ఏం అవ్వలేదు నాకు తెలుసు ఆ మూమెంట్ కన్ఫామ్ వర్కౌట్ అవుతుందని అవును సో షూటింగ్ టైంలోనే యా యా డైరెక్టర్గానే క్యాప్చర్ చేశాను ఓకే ప్రకాష్ రాజ్ గారు విలన్గా ఆయన ఎన్నో క్యారెక్టర్స్ చేసినప్పటికీ కూడా ఇందులో పర్టికులర్గా క్యారెక్టరైజేషన్ కొంచెం చిన్నదే ఆయన త్రూ ఆట్ ద మూవీలో ఎక్కువగా మనకి ఫోకస్ రవితేష గారు మెగాస్టార్ గారే ఉన్నారు బట్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఆన్ బోర్డ్కి ఎలా వచ్చారు ప్రకాష్ రాజ్ గారు యాక్చువల్గా మేము సముద్ర కని గారు అనుకున్నాం ఫస్ట్ ఆ క్యారెక్టర్కి సముద్ర కని గారు అనుకున్నాం బట్ సముద్ర కని గారికి డైరెక్షన్ ఏదో రావటం వల్ల అంటే మీరే అన్నారు కదా ప్రకాష్ రాజ్ గారు చేయని విలన్ సినిమాలు ఏమి లేవు ఆల్మోస్ట్ ఫ్రమ్ ఫాస్ట్ టూ థౌజండ్ నుంచి మొదలెడితే ఒక ఇరవై ఏళ్ళగా చాలామంది స్టార్ హీరోలకి విలన్ ఎవరు అంటే ప్రకాష్ రాజ్
కొన్ని తక్కువ సినిమాలు చేసిన సముద్ర కని గారు బెటర్ అనుకొని సముద్ర కని గారిని అప్రోచ్ చేయాము కట్ చెప్పాము కాస్ట్యూమ్స్ అన్ని రెడీ చేసుకున్నాం బట్ ఆయనకి డైరెక్షన్ వచ్చేసరికి చిన్న సందిగ్ధంలో ఆయన ఎక్కడో ఇబ్బంది పడుతున్నారు మాకు ఎలా చెప్పాలా అని సముద్ర కని గారు మేము అడిగితే చేస్తారు బట్ ఎక్కడో ఇబ్బంది పడుతున్నారని మేమే గమనించి ప్రకాష్ రాజు గారిని దిబ్బాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అంటారు కదా చాలామంది పెద్దవాళ్ళు ఏది రాసిపెట్టుంటే అదే వస్తుందని ఈ సినిమాకి అన్ని మంచి పనులు జరిగినాయి అనడానికి బెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ప్రకాష్ రాజు గారు ఆన్ బోర్డ్ రావటం ఆ రెండు వేరియేషన్స్ అంటే రైటర్గా రాసుకున్న దానికి డైరెక్టర్గా చూసిన దానికన్నా చాలా గొప్పగా తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఆయన ప్రకాష్ రాజు గారు అండ్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ అంటే ఒక వేరే కంట్రీలో ఆ విజువలైజేషన్ కానీ అండ్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ సీరియస్లీ గూజ్ బాన్స్ ఈవెన్ చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ డే నాకు టికెట్స్ దొరకల ఐ డి గెట్ టికెట్స్ బట్ స్టిల్ నేను కొనుక్కొని వెళ్ళి చూసా ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ సిన్స్ వన్ అవర్ అనుకుంటా వెయిట్ చేశాను మూవీ టికెట్ కోసం అండ్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ చూసిన తర్వాత మెగా స్టార్ ఈస్ బ్యాక్ అనిపించింది సో ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ గురించి చెప్పండి ఆ ఏనుగు అది అదే చిరంజీవి గారితో సినిమా అనగానే ప్రతి ఎలిమెంట్ నాకు చాలా సర్రియల్ మూమెంట్స్ సో ఇంట్రడక్షన్ ఎలా అయితే ఫోకస్ చేశానో ఇంటర్వెల్ కూడా దానికి మించి ఉండాలి బాబీ ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ అని డోల్ కొడుతున్నాడు కదరా బట్ నిజంగానే బాబీ ట్రూ ఫ్యాన్ రా అని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కామన్ ఆడియన్స్ కూడా ఫీల్ అవ్వాలి సో అందువల్లే ఇంటర్వెల్ని చాలా బాగా వర్క్ చేసాం ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఉన్న ఇంటర్వెల్కి చిరంజీవి గారికి కట్ చెప్పినప్పుడు ఆయన అడిగిన కొన్ని ప్రశ్నల్లో నుంచి చాలా డెవలప్మెంట్లు జరిగినాయి చాలా చాలా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది సో దేవి గారు ఇచ్చిన ఆర్ఆర్ వేసి షూట్ చేశాను నేను యాయా చేసిన తర్వాత ఆర్ఆర్ చేయటం కాదు ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ఆర్ఆర్ అయితే ముందే ఇచ్చేసారు తర్వాత లిరిక్స్ రాపిచ్చాం మేము బట్ బేసిక్ ట్యూను బేసిక్ రిధంతో ఉన్న థీమ్ అంతా ముందే ఉంది మా దగ్గర సో ముందు నుంచి ఆర్ఆర్ వేసి షూట్ చేసి యా 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 లొకేషన్లోనే ఆ వెయ్యి మందిలోను మైక్లో అనౌన్స్ చేసి ఈ సాంగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పొరపాటున ఎవరైనా సెల్తో రికార్డ్ చేసి బయటికి వెళ్తే ఒప్పుకొని కానీ వాళ్ళందరూ మామూలు గౌరవించి ఎక్కడ జనానికి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయలేదు ఎక్కడ రికార్డు కూడా చేయలేదు ఓకే ఫస్ట్ హాఫ్లో హాఫ్ వే వరకు ఎప్పుడైతే శృతి హాసన్ గారిని చూస్తామో ఓకే ఈవిడ ఏమైనా డైవర్ట్ చేస్తారేమో చిరంజీవి గారిని నార్మల్ క్యారెక్టర్ ఏమో అనుకున్నాం అసలు ఆ ఫైట్ తర్వాత ఆవిడ్ని చూసేసరికి మైండ్ పాడైపోయింది అంటే కాప్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్టర్ అ లాంగ్ టైం తర్వాత అండ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా చూపించారు సో శృతి హాసన్ గారిని తీసుకోవడం గల రీజన్ ఎందుకంటే చాలామంది ఉన్నారు మనకి ఆర్టిస్ట్లు అట్లా చేసేవాళ్ళు సో వై శృతి హాసన్ గారు ఓన్లీ వై శృతి హాసన్ అంటే గ్లామర్తో పాటు పర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలి పైగా చిరంజీవి గారి పక్కన ఆ ఎనర్జీని మ్యాచ్ చేయాలి సో శృతి బాగుంటుందని అనుకున్నాము ప్రొడ్యూసర్స్తో మాట్లాడాము అలానే కదివిన వెంటనే తను కూడా ఎస్ చెప్పడం జరిగింది ఓకే సార్ అందరికంటే చిన్న అమ్మాయి శ్రేష్ట తన గురించి చెప్పండి ఎక్కడైనా సరే ఏ ఇంటర్వ్యూస్ ఈ మధ్యన తను కూడా మీకన్నా చాలా బిజీ అయిపోయింది సార్ ఆ పిల్ల అసలు ఇంటర్వ్యూస్ చాలా ఇస్తుంది సో నిన్న మాట్లాడుతూ ఉంటే బాబీ సార్ నాకు ఎక్కువ ఐస్ క్రీమ్స్ ఇచ్చేవారు అని చెప్పింది సో హౌ ఈస్ హర్ పర్ఫార్మెన్స్ శ్రేష్టలో నాకు నా కూతురికి ఇప్పుడు వైష్ణవికి నాలుగు సంవత్సరాలు సో శ్రేష్టలో నేను చాలా నా మా పాపను మిస్ అవుతూ ఉన్నావు షూటింగ్లో సో శ్రేష్టను చూసినప్పుడల్లా మా పాపను చూసినట్టు అనిపించింది అందుకనే చాక్లెట్స్ ఐస్ క్రీమ్లు ఆఫర్ చేస్తూ ఉండవాడిని చాలా బ్రహ్మాండంగా చేసింది ఆ పాప కూడా చాలా పాజిటివ్గా అనిపించేది ఆ చిన్న లెంత్ అయినా కీ రోల్ని ఆ అమ్మాయి న్యాయం చేసింది ఓకే సో రామ్ చరణ్ గారిది వస్తుంది కదా మూవీ నెక్స్ట్ మూవీ ఫిఫ్టీన్ మూవీ సో దాని మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి సార్ మీకు అది టూ ఇయర్లీ అండి ఖచ్చితంగా రామ్ చరణ్ గారిని మెగా ఫ్యాన్గా ప్రతి సినిమా మీద నేను అభిమానం ఉంటుంది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను దాంతోనూ ది ఆ సినిమాలో స్పెషల్ ఏంటంటే శంకర్ గారితో చేయటం సో శంకర్ గారిది రామ్ చరణ్ గారిది కాంబినేషన్ ఖచ్చితంగా సాలిడ్ లెవెల్లో ఉండబోతుంది మీ అందరిలాగే నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను ఓకే సార్ మేము కూడా ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నాం మీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్కి వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ సో మచ్ సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే అనమాట సో వాళ్ళతో వీరే ఇలాంటి సూపర్ బ్లాక్ బాస్టర్ మూవీ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇంకొక మూవీ కోసం కూడా వెయిట్ చేద్దాం అండ్ ఇంకొక ఇంటర్వ్యూలో కలుసుకుందాం అప్పటివరకు టటబా బ